，恭迎小秦总回国。进来的总裁居然跟我的女朋友长得一模一样，你骗我！你明明跟我说过，你是研究头部结缔组织群体切割术的科研人员。我没骗你啊，美发产业也是秦氏的产业之一嘛。不过你别生气了，你要是不原谅我的话，那我特意给你准备的定制手办、签名球鞋，还有电竞比赛 VIP 座位，我就不知道该怎么办了。你把我喜欢的东西都买了。你要是不喜欢我这样自作主张，那我就把钱都给你，你自己去买，喜欢哪张卡随便选。这不是钱不钱的问题，房子也有，那车子我也给你随便选个几个。这不是房子、车子、钱的问题，我只想知道你什么都有，如果只是个普通人，你到底看上了我什么？你刚那么大声吓到我了，我头晕。好好，小点声，小点声。我渴了。啊，睡。自从继承家业，每天早出晚归，风吹日晒，感觉脸都晒黑了。我已经帮你准备好了秘密武器。这款韩束白蛮腰能够美白淡斑，改善皮肤暗沉，让皮肤重拾白嫩通透。质地好舒服啊，吸收也快，不愧是我看上的护肤品，很有特长。你现在还不清楚我看上你什么？男人温柔又可爱，女人才俊。爸，我是独立女性，剩下钱我都要亲手抓，拒绝包办。更何况。我有男朋友，了你了叫男朋友，你见过哪家天津小姐？网结婚的，要亲亲我。今晚我带我去见见，拜拜。蜜蜂小狗到了，我穿着白色 T 恤。我也到了，我穿着白色的衣裙。神秘说，我我我我绝对不能。不要，你怎么知道这？合同核对好了吗？跟甲方对接完了吗？公司规章制度修订好了吗？我我什么我还不赶紧回去工作？蜜蜂小狗，你，我是狮子小猫，这是我给你准备的礼物。嗯。你听我解释啊，这件事情其实最开始不是这样的，但是没想到小声点。解释什么？你明明知道我的身份，还故意往那边骗我，戏弄你！你被开除了，别跟着。说好的，你的男朋友呢？哎呀，爸，你吓死我了！我就知道你在骗我，拼娘了三年妈的恋爱工，你连网恋都骗不到男人。我，你呀，给我准时去相亲。今天晚上几点？明天晚上几点？后天晚上还是几点？这一周啊，我都已经把你的相亲给安排好了。准时赴宴，别再给我整出什么幺蛾子，否则的话，我把你这个小破公司给吞并掉。妈，哎，嗯，神秘手。小秦总，我工作没有过失，你无权开除我。如果你执意的话，跟我结婚吧，有什么事？嗯，对不起，瘦疼痛。好了，合约生效。这是我给你准备的礼物，韩束白蛮腰。你不是前两天还说在海南滩项目单身报社变黑吗？我特地做功课，美白产品要选有特征的，效果才会好。我随口一提。你就放心上了。你说的话，我当然都记得。这一套从水乳到精华都有了，这样你就不用怕变黑了。谢谢啊。那你跟我现在去见我爸爸。秦叔，你女儿要是嫁给了我，她可得安安心心的在家相夫教子。像我这种年轻有为的商人，可是不允许自己的妻子在外抛头露面。陈总，陈总可能对我有什么误会。我情眼是娶，不是嫁。而且我已经找到相妻教子。爸，这是沈岩，我男朋友。这耍我啊？这个小白脸比得过我吗？你要是喜欢小白脸，就别来浪费我钱。爸，<笑>好好好，郎才女貌，谢谢兄。啊？没想到，原本这个周末我是约了沈大少爷和你相亲会面，结果你们自己联系上了，如此也好啊，你们自己聊。我这个糟老头子就不在这里打搅你们了。哎，沈大少爷，所以你也是我爸安排的相亲对象之一。不会你一直潜伏在我身边当我秘书，就是为了……沈岩，你又骗我第二次了
，你堂堂总裁逼我当秘书，我可担不起骗子。听我解释，啊，咱不是先合作吗？我资料都准备好了。合作方是我之前的下属兼好闺蜜，我对她熟悉的很，不需要你。不是，哎，哎，哎你可别忘了，我们是签了合同的。就算你现在把我丢下，你也是我女朋友。你好，我想你们项目组长谢谢。素素啊，素素她外出了，不在公司。可是我明明有预约的。你有预约的话，不应该呀、啊。张经理，你稍等一下啊，我呢给你去联系联系。<笑>那就麻烦张经理了。素素啊，你不是约人谈合作吗？怎么避而不见呢？经理，我哎，我听说外边那个美女是你老同学。颜值不错啊！啊、哦，哎呀，经理，你看我，我就是想着呀，这个项目挺重要的，我一个人应付不来呀。我正想啊，经理您一起帮我把把关呢。<笑>那正好啊，我今天有空。<笑>哎、小李，你让 CS 公司那个来谈合作的客户去万豪饭店 VIP 跑，我在那儿等他。老同学，快来快来，坐这里。好久不见，我特意给你带来礼物，函数白蛮腰。这也是我这次来找你合作的营销项目主推品。咱们跑项目的人啊，天天在外面风吹日晒，脸都晒脏了。美白产品活动，他可是有祛斑美白特证的。你试试，质地很清爽，适合夏天。确实不错，谢谢啦。你是美白达人，听你的呀，准没错。不要的需求，现在有求于我，竟舍得拿函数白拿腰来巴结我。你喜欢就好。以前一起工作的时候，好像还在昨天。转眼你都独当一面了。是啊，以前我是你的下属，现在啊是负责人了。说起来，这次项目不急，既然来了，怎么能不喝两杯呢？咳咳这是，这不是项目大家都比较看重嘛，所以啊，我们经理都亲自来了。酒桌天单的道理，小秦总不会不懂吧？喝酒确实不是我的长项。哎呀，姐妹，你就放心，有我在呢。张经理是我领导，给我点面子嘛。好，那我们就边喝边聊。来来来，再来一个。不行了，我。秦然，秦然，张经理，那就交给你啦。好，<笑>哎呀，你别喝了，你不是最了解女人吗？你帮我分析分析。哎呀，你叫我来罗汉局就算了，还不让我喝酒。那个女魔头给你下的什么药啊？神魂颠倒的。什么女魔头啊？她其实还挺可爱的，就是偶尔有。哎呀，隔壁什么素质啊？秦冉，你别那么假心高了。你就是这么对待朋友的？秦冉把你当朋友，你把他当什么？朋友？秦冉，你装什么呀？读书时你成绩压我一头，工作了你又是我上司，你对我百般挑刺，假心假意对我好，自己不要的包包口红全都扔给我，凭什么呀？你哪？点比我强，现在你求着我合作，说把我当朋友，晚了。我之前对你严格，是希望你早日成长、升职加薪。你经常说羡慕我的东西，我怕直接给你造成心理负担，我就买了全新的包包跟口红，说是我不要的送给你。为了让你积累资历，我专门去找你老板要你当函数这个项目的负责人。现在看来是我自作多情。你有没有想过，秦冉可是广告创意界出了名的香饽饽，想跟他合作的人多了去了。函数白蛮腰现在是全网当红的美白产品，这么重要的项目，怎么会轮得到你们这家小公司？项目负责人又怎么轮得到你这个名不见经传的小组？秦然，今天是我不对，下午我们还可以再谈的。这么多年，你有没有一瞬间把我当过陈主你还有几次分开的话？心情感不加词语回。我宣布，刘莹晋升为新人。别惊讶，你能胜任吗？谢谢谢总监，谢谢公司谢总。我主管这个位置是你凭实力获得的。谢谢小仙总，我一定努力。生徒第一题，要不要试试？谢谢总监的心意，礼物您还是收回去吧。收、哦。
么收啊？我总不能把你主管的位置也收给一凡。我只是觉得你腿型不错，穿上肯定好看。放开！你放开我！装什么呀？就算你能力再强，没有我，你也不可能坐上主管这个位置。刘主管，这里有份文件。刘主管，工作重要啊！嗯，难怪刘颖才来公司一年多就当上了主管，说什么业务能力出众，我看是够你人的能力出众吧？就是，没想到这种人真不要脸。刘主管，来我办公室一趟。在寝室靠手段上位是行不通的，你要是没有真本事，就给我走人。你好，心。总监，请你放尊重点。不是你先勾引我的吗？公司上上下下，谁不知道？你放开！再这样，我告诉小秦总了。哼，小秦总他就是个傻子，不是什么就是。你觉得他会把你这个可有可无的小主管，还是把我这个手握大客户的总监？嘿嘿嘿嘿嘿嘿。黄总监说的好。小秦总，他勾引我！我没有，是他骚扰我。小秦总，你当我干什么呀？职场性骚扰三个东西：第一，违背受害人；第二，施害人的行为，不管出于什么行为，使用什么形式，只要涉及到性含义，都构成性骚扰。你凭什么断定是我骚扰？第三，性骚扰的界定只需参考受害人的主观感受，不用考虑施害人当时的主观目的和情绪。你、你们有什么证据？空口无凭，我要告你们诽谤！我就是人证。至于物证，刚刚拍的这些算不算物证？你、你们。小秦总，我真的没有，给你没有证据，你可就要吃哑巴亏了。小秦总，你居然相信我？我说过，主管这个位置是你凭实力获得。那这个给你，这是啊，生殖礼物，也是我自己一直在用的寒暑白麦药，它可以美白淡斑、提亮肤色，尤其现在外面紫外线强，很容易晒。我看你前段时间一直在外面跑业务，这个白麦药刚好用得上。要知道，女孩子的清白最重要，咱们还着呢。你只管回去安心护肤，每每出现，剩下的交给我。谢谢小秦总。好了，眼下我们还要演一场戏，在寝室靠手段上位是行不通的。你要是没有真本事，就给我走人。小秦总，你不要忘，公司的大客户可都在我手里。也是，聊了这么久，你是该看看大客户的哪消息。老王、啊，以后只有我和小秦总。你都被小秦总封杀了，还天天说你有屁！在形式，每个人的机会都是平等的，不分男女。如果再有机会侮辱女性，我秦人绝不姑息。这一瞬间，小秦总在我眼中闪闪发光。沈岩哥哥，有了女朋友就把青梅竹马给忘了。你现在喜欢这种类型？青梅竹马？你不是跟我说那些普通朋友？他告诉我，我是老战友。你在外面这样介绍我的呀？亏我们小时候还订过娃娃亲呢。好了，不跟你计较了，请我吃饭去吧。行，哥哥。对，你有什么，直接跟秦远说，都是给。妈，你最喜欢的动漫周边，我可是特意从国外给你买回来的，喜欢吗？谢谢，我们先吃饭吧。我已经点完了，没问你们意见，不好意思，反正你们的心思。住那个四，你晚上住哪个酒店啊？哎呀，喜安哥哥，我这刚过来，不想住酒店。啊，有。要不你今晚住我家吧，刚好我家。对，就是他家。这只是他问的，你随便吧。没想到姐姐这一把年纪还挺会保养的，素颜皮肤还这么好，脸又白又嫩，一点皱纹斑点都看不到。嗯，不
不像我，也就仗着年轻撑撑脸面。哎，大晚上的涂这么白，嫌他是谁？与其每天花时间涂那么厚的粉底，自欺欺人，还容易堵塞毛孔。不如试试这个美术版本药，让肌肤由内而外的变白。它美白淡白的效果啊，都很不错。夏天用也清爽不油腻，哪怕是像妹妹这样的黑红，坚持使用也能变得像我一样白哦。晴然姐姐，你家我还是住不太习惯，我让沈岩哥送我去酒店喽。你怎么来了？你让，我不是来找你，他是来找我的。小妹妹，沈岩是个傻子，我可不是。之前你那笔小手段我不认，但现在你越界了。我怎么就是傻子？姐姐，你是用什么身份跟我说这话呢？他是我喜欢的人，虽然他还没答应我。那他也没资格说我，他又不是你女朋友。现在是比我还要无辜。哥，我就说吧，就你这个愚昧脑袋，肯定追不上小金宝，还得是我出手。哥。无良公司没天理呀、啊！大家都来看呀！无良公司，怎么回事？你就是老板对吧？你还是不是人、啊？天天让员工加班，我女儿半年都没回家，我必须把她接走。把她女儿叫过来，这其中肯定有什么误会。小总总，她女儿半年前已经车祸去世了。什么？阿姨，哼<笑>，阿姨，您女儿确实已经不过来。不可能。我今天上午还给他打了视频，他还说在公司上班呢。不信，我让他亲口跟你们说。妈，哎，娜娜，你看，背景就是你们公司，证据确凿、呃。事实就摆在这儿了，你赶紧让我女儿出来。阿姨，您在这等我一下，我这就去帮你找。这明显就是 AI 诈骗，但是我刚看视频里的背景，确实是我。掉监控，我要知道是谁这么不要脸，居然敢骗一个老人的感情。是，不过小金总，您用的什么粉底液啊？被泼一整杯水，脸上的妆还是纹丝不动啊？给我推荐推荐呗。那是因为我根本就没有涂粉底啊，素颜都能白到发光吗？因为我有这个韩束白嫩腰，不管你是天生黄黑皮还是晒黑的，它都能帮你改善暗沉、提亮肤色，谁用谁白。帮我把这个诈骗事件调查清楚。我送你一得嘞，我让技术部门加快速度。嗯，小心走，不用找了。爽。嗯，我记得你是娜娜的男朋友。你和娜娜这样的关系，你怎么能狠心去骗她妈妈？娜娜去世之后，阿姨的精神遭受了重击，就选择性失忆了，忘记了娜娜去世的事情。她每天都给娜娜打电话，一开始我不接，她就找到我家里来，她问我娜娜在哪。后来，我在网上看到了 AI 换脸的视频，所以你就用 AI 换脸，顶替了娜娜的身份，一直和她妈妈保持联系。对的，后来我怕她找到我，我还搬了家，我说我自己换了个城市工作，然后用娜娜的身份继续关心她，帮她添置了一些家里的东西。她有时候一定要给我转账，我也都帮她存了养老基金。可是这毕竟不是长久之计、啊。没错，我每天都陪着阿姨，已经没有了自己的生活。不过，那是娜娜的妈妈，我没有办法不管她，我也没有办法对她那么残忍。有时候，善意的谎言比残忍的真相更让人接受不受。阿姨，你听我说，我都听到了。其实，几天前我就想起来了，所以我才到公司闹这一次。小秦总，对不起啊。我希望赵兰能够把真相说出来，也希望她能够放心。阿姨，不能再拖累你了。阿姨，孩子，我还想再见娜娜一面。娜娜，妈，娜娜，妈妈想你。我也是，娜娜。这是妈妈和你见的最后一面了。
，妈妈就要和你说再见了。妈妈希望你放下过去，往前看，答应我好吗？再见，再见。娜娜临终前在公司做的最后一个项目是关于养老院的。如果你想，可以去那里。日后有什么问题，尽管来找我。就当我也是你命吧。这里是两百万，你这里是五百万，不够我可以再补一个。跟沈岩这回已经定了。钱你先拿回去，想要做我们沈家的媳妇儿，得看你守不守得了我们沈家的规矩。做做饭、洗碗、扫地、洗衣。小青果，请品鉴。米其林厨师八大菜系，喜欢什么菜他都可以做。管家。原来你们平时都是这样吃饭的，外面做的菜，那能跟家里做的菜比吗？哼、嗯！这客厅，家里请来保洁师、卫生，我们各执一词，保证家里一直干净。哼！哎、啊，你一尘不染的家，一点生气都没有，住着还有什么意思呀？这。你平时就用这个护肤，这总没问题了吧？韩束可是国货之光，二十年的老品牌了。这款韩束白门腰我一直都在用，里面有椰酰胺、传明酸、古龙甘肽，都是美白王牌成分。一个系列下来打的黑色素措手不及，美白效果可好，不用担心晒黑或者熬夜。阿姨，你看我现在的皮肤是不是白白软软的呀？不信你明天看。嗯，确实挺白。这一次啊，倒算你有眼光。青远，听说我妈来找你了。你没事啊？你是家怎么乱的跟垃圾堆一样？你还知道家里乱呀？愣着干什么？收拾呀！哎，呃，我来，我来，我来。哎呀妈，秦远平时不这样的，他可讲究干净整洁了。今天这都是我找衣服给弄乱的。<笑>看到了吗？这男人做起家务来多活泼呀！这样一个家才有生气。<笑>以后这菜呀、啊，希望沈岩给你做。外面做的菜哪能跟家里的饭菜比呀？看、嗯，你把家里照顾的井井有条，就给了男人时间出去鬼混，必须给他找点事情做。我们沈家的规矩就是讲究个门当户对。你呀、啊，付出了美貌，付出了时间，以后生儿育女还得付出身体健康。如果这小子皮到红红，你开心，凭什么娶你回家呀？听到了吗？听到了，听到了。记住啊，女人赚钱自己花，别总想着人家。阿姨过来的经验告诉你，给男人花钱倒霉一辈子，这些活儿就得让他做。<笑>阿姨，那你刚才我还以为你不想我们在一起呢。我那是怕我到手的儿媳妇跑了，想给你补贴个几百万。也不知道你看上这臭小子哪点了？你看他那样。哎呀妈，好歹我也是你亲儿子呀，你怎么能这么说我呢？别理他。我们走，用你的韩束白蛮腰也给阿姨做个美白 SPA。好。哎呀，我这头好痛啊！你怎么了？哎，捂错地方了吧？头痛捂什么肚子呀？我警告你啊，别给我耍花招啊！你要是不好好照顾家，做个贤夫，小心我把你媳妇变成你干妈啊！啊！徐雅，你妈都快死了，你都不回去看她一眼，你太冷血了吧你！活该。啊。我爸走了，你爸终于死了，太好了！我不是你妈，别找我。妈，哭什么哭？我爸已经走了，你没资格来我家，你走啊！你爸走的太突然了，我是你爸的女人，今后我就住在这儿，你可以叫我妈。你不是我妈。你今天要是走了，我就立马换锁，今后你就别想再回这个家。爸，你丢下我就算了，为什么还要那个女人来欺负我？我知道我再也收不到你的好心，但是希望你在林子里能收到我的心意。你哭完了没有？哭完了去做饭，我饿了。凭什么要我做饭、啊？你爸已经死了，你妈又不要你，你只能听我的。你不干，你还滚呢！
我好想你，孩子，爸爸也想你啊。没想到，我竟然收到了以师爸爸的回复。那天，我每次难过都会给爸爸打电话。什么都不会，连做个饭都入不了嘴，我留着你干嘛呀？我我以前没做过，没做过，你可以学嘛。我们家可不养闲人啊。爸，我好想一直在你身边。做一个小朋友，孩子，初阴离开温暖的床，还能不惧风雨。爸爸虽然不能陪着你翱翔，但爸爸会一直看着你。直到高中毕业那天，我觉得自己终于得清然，有个朋友托我送给你的毕业礼物。很遗憾，一直以来都以默默关心你的方式陪伴在你身边，以后可能再也见不到了。祝前程似锦，光明远。哎呦，这肯定是某个暗恋的追求者送你的吧？我会永远爱你，多深沉的爱呀！哇，这追求者眼光真好。韩束白蛮腰可是最近爆火的美白神器，它有烟酰胺三大美白成分加持，多通路美白，专门针对暗沉、斑点，让肌肤变得通透白嫩，夏天必备啊！有了它，你就是大学军训队伍里最白的辣妹。哎，你妈来了，她不是我妈。既然你通知书已经下来了，那就赶紧走吧。别在我家碍眼！走了以后，我就再也不会回来了。没想到，我还是失恋，我又回到了这个充满痛苦回忆的地方。啊，我是不是很危险？他装病了，可我连去看他一眼都没有。孩子，恭喜你啊，终于毕业长大成。很遗憾，妈妈不能再继续陪你了。希望你不要怪妈妈一直以来对你的眼泪，只有这样，你才能够迅速成长，照顾好自己。妈妈被疾病缠身没有办法，那张卡里的爱有二十万，是妈妈给你攒的嫁妆。孩子，你把这个函数白蛮腰替我送给秦岚吧，就说是送给她的毕业礼物。希望我不在了。你如果能来到我的墓碑前，也能叫我一句妈，不是说你可以吗？那你看，这是我们家闺女啊，新发的照片。她在一个公司啊，当大领导，又漂亮又有出息。姐，你图什么？你这辈子就养了这么一个女儿，还是个白眼狼。妈、啊。多少痛苦。的时候，仿佛看见你在人海川流。就是一个女人，她私闯民宅，还故意伤人，她要赔我医药费、误工费，还有营养费。明明就是她家吧？我是她老婆的老板，我是为了救人才入门教她的。是这样吗？给我去打我妈妈！打姚老子，跟你妈一样，竟然收拾了是吧？小丽在家吗？我是她老板，我来拿文件。现在都不要干嘛？老婆，你说句话呀，儿子还在楼上等我们呢。我老公没有家暴，是我工作没做好，老板上门找事。我老公为了劝架被误伤了。你你怎么能说谎呢？哎，你不要威胁人啊！我老婆说的可都是实话。跟我回去做笔录吧。又买新护肤品了？不贵的，而且我们有员工折扣在。你不是老说我脸又黄又丑，看着烦吗？如果生活允许，哪个女人不想皮肤白白嫩嫩的呢？这个韩束白蛮腰里面有烟酰胺、传明酸、谷胱甘肽，都是美白王牌成分。我同事用了都说好用，希望它能让我变白变漂亮一点，这样省得给你添堵。哎呀，行了行了，你们女人就是麻烦，有这钱还不如给老子多买点酒喝。老公，我觉得我们还是撤案吧。你疯了吧你！闭上你的小嘴，影响老子花钱，我弄死！你看孩子马上就要上小学了，需要很多的钱，而且应该不想孩子没有爸爸吧？听说小景粉被那个小丽害得进派出所了。对呀、啊，好心救人还反被讹，真冤大了！姐姐，小秦总在哪？阿姨，我知道你肯定很厉害，上次就是你救了我妈妈。小秦总，我儿子
。放心吧，他在这好好的。对不起，小青总，我能够理解一个母亲的心酸与身不由己，但是我要提醒你，家暴只有零次跟无数次。我，你儿子很可爱，很懂事，我帮他联系了小学，可以顺利入学了。我也是女人，你不要担心，公司不会歧视带孩子的女性的。谢谢小青总，小青总，小绿她老公来公司闹了。叫你们老板给我出来，让他给老子赔钱！别闹了，这里是公司。我就想闹，这个黑心老板私闯民宅伤人，还拒绝赔偿责任。到底是我故意伤人，还是你告的？你现在这样，我可以告你诽谤。臭娘们，你告了，我不会让你讹到公司一分钱的。我,我们离婚吧。跟我离婚？离了我，你就是个二手货。你一个人养得起儿子吗？都是大妈妈。你个臭小子！大家快来看，这个男人常年家暴，上次小秦总出手相救，他还反咬一口。我当时因为害怕，给他做了假证，我向小秦总道歉，对不起。你，除非你今天打死我，否则我不会允许你再来公司骚扰大家的。你胡逼！我警告你，我已经报警，而且我不但不会解雇小丽，我还会聘请最专业的律师来为她打赢这场离婚官司。我要告，送不到。宝儿，送客。小秦总，谢谢你。今天的事情，我希望到此为止，不要再有后顾。最近大家辛苦了，我给大家准备了礼物，一人一份韩式白南腰。哇，谢谢小秦总。同时，我也希望告诉每一位女士，女性虽柔弱。但并不是谁的父母，而是独立自主、有灵魂的我，永远是你的坚强的。哪个不长眼的？把我裙子弄脏了！不好意思啊，我开车没注意。齐冉，竟然是你啊！默默，没想到你现在这么漂亮了，还开了这么好的车啊！大学时期你还是个黑不溜秋的土包子，没想到现在皮肤是又白又嫩，还开着车牌五个八的豪车。你是傍大款了吗？没有，我就是保养好，所以白了。这有钱了就是不一样啊，还可以去美容院做保养。哎呀，不像我，只能靠自己辛辛苦苦开服装店，风吹又日晒，哪有时间顾我的脸？不是美容院，只是我自己用了一些护肤品。哦，对了，我把你衣服弄脏了，多少钱？我陪着你。哎，五千。好，转了。哟，这有钱了，开豪车了，出手真大方。哎，记得来光顾我的生意。喂，秦冉，你怎么回事啊？说好的来我店里光顾我的生意，你人呢？我这两天忙忘了。这样吧，我一会儿就过去。快来。对了，上次你说的护肤品也给我带一套呗，我也想白一点。好，文秘书，我有急事要出去一趟，把我车钥匙呢？嗯，小秦总，您的车我送去保养了。没事，那我先打车去吧。秦冉，你来了。哎，你怎么没看那辆豪车过来？这个就是上次我跟你说的护肤品，还是白嫩样。毕业之后我就一直在用，如你所见，我现在能这么白，都是他的功劳。去试试吧。哎，走。它里面有烟酰胺、传明酸、红苷肽，都是很有名的美白成分。像你皮肤上这些晒斑啊，它也都可以应对。哎呀，你命真好，不像我呀，这一个夏天不是拉货就是送货的，还真是晒黑了不少。这个韩束白蛮腰啊，来的太是时候了。对了，我正好想买几件衣服，你带我去挑挑、哦。好，好，来。哟，秦冉，你穿这套衣服可太漂亮了！这一件啊，简直是为你量身打造的，是吗？我也很喜欢。哦，秦冉，我有个大客户来了，你看这……没关系，我可以自己挑的。好。哎呦，文太太，可算是把您盼来了。听说你们店最近上了一个新款，给我挑几件，我可不能输给我那群重量姐妹啊。哦，文太太，这车是您的，<笑>这是我老公的车，当然就是我的。车牌五个八，这不是秦冉的车，原来秦冉开的是别人的车，没想到竟然和文太太老公有一腿，哼，还以为他混得很好，没想到是装。哦，文太太，这边请。
看，您看，这些啊都是我们的新款。不吗？我手里这件衣服，你们让我拿大一点。没看见我这忙着吗？不要耽误我做生意啊！我可是这店的 VIP 客人，我来挑衣服，天空都给我闪开！对对对，您是我最尊贵的客人，您啊是最重要的。来，威特妮妮，你转过来。我觉得你身上那件衣服很漂亮，给我也拿一件。文太太，这件衣服只有一件了，要不您再看看别的？ Oh, you 我从来不做第二选择，我就要那件。女士，这件衣服是我先看上，先来后到这个道理，您不懂。你先看上的又怎么样？你有我有钱吗？我老公可是这家商店的高层，只要他一句话，你们店就得关门大吉。这么时期。你老公是谁？秦冉，你赶紧脱下来，我不卖你了。什么？秦冉，你就别装了，还真以为自己很有钱、啊，我都看到了。你上次开的那车啊，根本就不是你，是人家文太太老公的。亏我还以为你现在发达了，能给我做几笔大，我真是瞎了眼。原来你是因为这个突然对我变了。老公，既然是你开的我老公的车，难道你最近觉得我老公心里有鬼？既然是你，我听不懂你在说什么，我要是先走。你还想走？没那么容易！你个死女人，我已经打电话让我老公过来了，看你还有什么话。你哥，秦冉，敢尊不敢认啊？你怎么这么不要脸？你你们在干什么？你你给老娘说清楚，你是不是跟这个小狐狸精有一腿？他为什么会开你的车？闭嘴！姑娘，这是我老板。啊原来我那时候都是把车给我送服装店来的。对不起，小青草，我太太偷偷拿走的钥匙，我估计到什么办？所以他说车去保养吧，还不跪下来给小青总道歉。对不起，小青总，您大人不计小人过，我不知道。我秘书虽然没有什么太大功劳，但这么多年也算没分什么。没想到他太太竟然拿着我们秦氏集团头衔为非作歹。我秘书，明天开始不用。你竟是这家商场的小秦总。原本我想着你做生意不容易，打算给你签一年的合同。现在看来你失望，我不想再见到你。现在怎么办？秦冉，看在我们都是老同学的份上，还能是自己人，不要搞那么我们还是变成了同门师。小秦走好。闺蜜突然变成意外夫人，是叫什么爹？你是小青总 CS 中唯一的继承人，小叔祖丢了最近才找回来的。这不就是我小时候一直幻想的情节吗？要是我也是走丢的公主就好了。二狗，你长得这么漂亮，皮肤这么白，那难道能擦出水来？你该不会是哪个豪门遗落在民间的千金吧？我，你快说是啊，这样我就不用吃鸡食席了，放你养我。我要是真千金，我就养你一辈子啊。那我记住了，来，走一个。哎呀妈妈，我。嘉欣，听说你和小青总一个大学，你们熟不熟呀？我们，话说的不对，重做。老板，你这个水果都快不行了，便宜点卖给我吧。嘿，你这人怎么说？快坐一会儿。没钱吃什么水果啊？走走，赶紧走，别耽误我做生意。二狗，你不会发达了就把我忘了？你不行。最近大家在外面跑业务辛苦了，我给所有人都准备了一份寒暑白闷药，补救一下最近大家晒黑和熬夜加班的憔悴脸。它里面还有烟酰胺、传明酸、谷胱甘肽，都是美白界很厉害的王牌成分。我自己亲自熬用的，推荐给大家，你们也都试试看。哇，小秦总真是人美心善啊！难怪小秦总皮肤这么白。今天大家就不加班了，下班我请大家去万豪酒店吃饭，收拾一下，下班就出发。哇，哇小秦总也太好了吧！秦远，好久不见，谢谢你送给我的白门药。哟，好近乎呢。你瞎说什么呢？也不看看你和小秦总之间的差距，人家能理你。拎着，跟我出去一趟。看到没？拿他当丫鬟呢。这个，这个，这个都包起。这些全都要了。真的忘了，还不快把东西放下？哦，来了。小秦总，那我就先走了。你这臭丫头，叫什么？小
好啊你！这么久不跟我说话，竟然还叫我什么漂亮的名字啊？什么意思啊？明明是你有钱，跟我差距大，我哪配跟你说话？哦，你配不上啊。那我给某人买的鞋子、包包、衣服，还有某人以前最喜欢的法拉利，不对，还有世界上的这几套房和年薪五十万的可可米斯，看样子就没人要喽。都是这种东西，没人拿回去的道理。那你原谅我了？你勉勉强强吧。谁叫你这个人一开始就是我？嗯、我们不是说，只要我有钱就养你一辈子。之前我这不是迫不得已，在员工面前啊，必须要树立威信。你就别生气啦，好吧？那我还要韩式白马腰。好，你这辈子的韩式白马腰我承包了，我给你做美白 SPA。来，躺下。当闺蜜变成亿万富翁是种什么体验？那只是巨人啊！天空是绵绵的大雾，就算红毯，红毯，怎么了？你妈我妈都来了。我、哦、哟，微家春夏超级款啊！就这，你还好意思出门啊？哎呦，好热啊！呀，帝王绿全套首饰，这是把全部家当都带上了吧？哟，带不起，还在这三不拉几的。我们百宁世家低调奢华，跟你这暴发户不一样。你妈！哎，儿子、啊，让开！我先来的，我先来的，让开！你别急啊！周可可，周可可。姐妹，咱俩互换一下，以后有舞台啊，一起分享。你还是产出太太呢，以后啊，我们俩就是亲姐妹了。哎呀，今天你们二位来，就是为了追星。我们来，当然是为了讨论你们的婚事啊。姐妹，这礼金一口价五百万。不缺别打岔，怎么样？这是我们家秦然给沈岩的聘礼。我、哦、给沈岩？不行，一套海景房，一套市中心别墅，啊、外加一千万，这些呀、啊、都是我们给冉冉的聘礼。还有这个，还是白眉腰。沈岩说啊，护肤品你只用这个，难怪阿姨瞧着你的皮肤又白又水灵。韩束啊是咱们二十年的国货品牌，品质啊自然信得过。而且这套韩束白眉腰有好多明星都在用呢。冉冉你眼光真好，你跟沈岩在一起，阿姨很放心。以后你们俩结婚了，就让沈岩每天给你涂白眉腰，保证你的小脸蛋啊每天白白嫩嫩的。<笑>你们还不着急呢？是啊，我们还没准备好呢。什么没准备好？我看你就是渣，你这压根儿就没打算娶我们家秦冉。什么叫做没打算娶呀、啊？我们家儿子啊，可是对感情很认真的。是你们家女儿海想渣我们家儿子吧？嘿，就渣了，能怎么地吧？那就不结了呗。啊、我们家儿子这条件，找什么样的找不到啊？正合我意，我刚好也。你们家沈岩配不上我们家冉冉了。哎呀，我们走。哎，阿姨，妈，我们没说不结呀、啊。走啊！现在就去。哎呦喂，终于摸到我闺女的本本了，还不得感谢我呀？要不是我演技这么好，这事能成吗？你们何止我来演我？女儿的一生要承受多少恶意？你可得好好孝敬我。你妈有了你弟弟，家里呀、啊、就没人愿意再管你这个赔钱货了。女孩从一出生就要被家庭嫌弃。哎哎，你看他那儿，嚯，还真不害臊，肯定是想找男朋友了吧？我去，那是不是我有机会了？女孩青春期的成长总会伴随着嘲笑。哇哦，秦冉的皮肤真的是又白又亮，走到哪儿都是人群的焦点，难怪学校那么多人追你，连校草都给你送情书。其实都是韩式白嫩腰的功劳吧，我们都用也可以变白的。哎呀，自然美不好吗？天天保养这么精致，是想勾引谁呢？女孩想要变美，只能为了取悦别人。恭喜啊，秦冉又升职了，谢谢你。长得好看就是升得快啊。请进。你好，我是来应聘的。怎么又是个女的呀
，结婚了吗？三年之内不能要小孩，行就入职，不行就拉倒。女孩想要进去，为什么总要背负着谣言和猜忌？你都三十了，天天不着家，你是要做女强人吗？还有你那个对象，一个月赚不了几个钱，说出去让人笑话。赶紧给我分了去相亲。亲人都不接，赶紧把你的破工作辞了。家里饭没人烧，家务没人做，小孩没人带，你还是个当老婆的样子吗？我娶你有什么用？家庭的压力，这么大岁数了还穿得花枝招展的，你知不知道人都怎么说你的？我的老脸被你丢尽了，赶紧回家跟我去把衣服换了。鳄鱼总是设法禁锢你妈，有人没人给你在管你这个赔钱货吗？这你怎么这样高？还真不害怕。长得好看，就是长得三十。赶紧给我分他去相亲。小孩没人带，还是个当老婆的样子吗？但我们可以做自己的女士。真正丢人的不是我们身为女性，而是对于女性的刻板标签。你娶的是老婆还是保姆？家庭的责任需要共同承担。孩子不仅是我的，也是你的。你的事业是事业，我的事业也是事业。女性是独立的，恋爱或者奋斗都是她的自由。妈，我现在在事业上升期，而且我和我对象性格合适，我们过得很幸福。我有我自己的人生节奏。你的履历很优秀，明天就可以来入职。哎，我还没同意呢。不需要你同意，他就是来顶替你的位置。小小秦总，你不是开玩笑的吧？身为女性，却不能给予女性应有。像你这样三观不正，公司是不会用的。我，我想要变美，只是为了自己开心，不是为了服务谁，也不为了取悦谁。想要白还是想要黑都没错，重要的是你的选择是由你自己做主，而不是听从他人的眼光和批判。世界在女性的裙摆下诞生，用女性的胸脯来喂养，用自己的出生去物化调侃女性，该羞耻的是你们，不是我。二姑，你也是赔钱货吗？希望所有女孩子，不被定义，不被束缚，不被刻意打压，不被流言淹没，能够在任何地方稳定生长，肆意绽放。